గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది ఇవాళ ఉదయం కొన్ని మార్కెట్స్ తైవానీస్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ చూస్తే పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది నికై స్వల్ప లాభంలో ఉంది అలాగే కోస్పి లాభంలోనే ఉంది బట్ టూ త్రీ ఇండిసెస్ మనకు నష్టాల్లో కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా మైనస్ నైన్టీన్ పాయింట్స్ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఒక మైల్డ్ ఓపెనింగ్ మనకు చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ రేపు మనకు ఎక్స్పైరీ డే ఈ సిరీస్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్స్ కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇవాళ రేపు కూడా ఎక్స్పైరీ ఫ్యాక్టర్స్ పనిచేస్తాయి ఎందుకంటే నిఫ్టీ ఈ సిరీస్లో ఇప్పటిదాకా చూస్తే ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అంటే థౌజండ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ చూసాం నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇప్పటిదాకా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి అండ్ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్గా మనం ఆల్మోస్ట్ రన్ రేట్ ఈజ్ నిఫ్టీకి సంబంధించి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పర్ డే సో అలా పెరుగుతూ వస్తున్న తరుణంలో మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ జస్టిఫికేషన్స్ వీటన్నిటికీ అందనంత దూరంలో ఉంది మార్కెట్ ఇప్పుడు సో ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే అబ్వియస్లీ లిక్విడిటీ కానీ ఇతర ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ చాలా మనం నిన్న మొన్న కూడా చూస్తే ఎఫ్ఐ డిఐ యాక్టివిటీ చాలా తక్కువ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఎఫ్ఐఏ బయింగ్ ఉంది నిన్న అలాగే డిఐఎస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అంతే సో మిగతా లిక్విడిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ హెచ్ఎన్ఐస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు సో నిఫ్టీ ఇప్పుడు సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ రీసెంట్ లాస్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ జోన్లోకి వచ్చేస్తుంది సో అక్కడ అండ్ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఆల్సో సైకలాజికల్లీ ఒక రెసిస్టెన్స్ బ్యారియర్గా మనం తీసుకోవాలి మేబీ నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఈ లెవెల్ని మనం టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్స్ క్లియర్లీ ఒక ఎక్స్పాన్షన్ మోడ్లో ఉన్నాయి సో జూన్లో మనం చూసిన ఫినామినా ఇది ఎక్స్పాన్షన్ మూడ్ అంటే రేంజ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో మార్కెట్ లోవర్ రేంజ్ అండ్ అప్పర్ రేంజ్ ఇది ఎక్స్పాండ్ అయింది ఇంతకుముందు ఒక నేరోగా ఉన్న రేంజ్ కాస్తే ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అయింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే చాలా అగ్రెసివ్గా కనిపిస్తుంది మనకు నిన్నే అనుకున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈ దిశగా వెళ్ళే అవకాశం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుందని కాకపోతే ఇక్కడ చాలామందిలో ఒక లెఫ్ట్ అవుట్ సిండ్రోమ్ అనేది ఉంది అంటే మేము ఈ ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయామే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మరి లెవెన్ హండ్రెడ్లో చెప్పారు కొనమని ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అయిపోయింది ఏంటి ఇలా ఒక లెఫ్ట్ అవుట్ సిండ్రోమ్ చాలా స్టాక్స్ ఫర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ సో మనం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ నుంచి చూస్తే చాలా స్టాక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది లోవర్ లెవెల్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ నుంచి సో మార్చ్లో ఇండెక్సే ఫిఫ్టీ టూ వీక్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ హై దగ్గర మనకు నిఫ్టీ ఉంది అండ్ ముతూట్ ఫైనాన్స్ వన్ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ పెరిగింది ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మణపురం హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ చాలా స్టాక్స్ చెప్పుకోవచ్చు మ్యాక్స్ ఫైనాన్స్ అలాగే చోళా బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ అండ్ ఫార్మా స్టాక్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ జూన్లో రికార్డ్ హైస్ అంటే ఇంతవరకు వాళ్ళ వాటి లైఫ్ టైంలో ఇప్పటిదాకా చూడని హైస్ చూసిన స్టాక్స్ అయితే చాలా కనిపిస్తున్నాయి మనకు అదానీ గ్రీన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ముతూట్ ఫైనాన్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బాయర్ క్రాప్ సైన్స్ సో మనందరికి తెలిసిన ఒక మల్టీనేషనల్ పెస్టిసైడ్ కంపెనీ ఇది అండ్ సింజిన్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రిటానియా ఇండస్ట్రీస్ బయోకాన్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ కోరమాండల్ ఇవన్నీ అగ్రి రిలేటెడ్ స్టాక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దివీస్ ల్యాబ్స్ మనకు ఫార్మాలో అలాగే ఫార్మాలోనే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ చేసిన కూడా ఉన్నాయి అవి అరవిందో ఫార్మా జూబిలెంట్ లైఫ్ సిప్లా లుపిన్ సన్ ఫార్మా డాక్టర్ రెడ్డిస్ క్యాడిలా అండ్ టోరెంట్ పవర్ నాట్ ఫార్మా టోరెంట్ పవర్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ని ఈ నెలలో టచ్ చేసింది సో ఇలాంటి ఒక ఎక్సలెంట్ మంత్ అండ్ సెకండ్ బెస్ట్ సిరీస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మనం ఈ సిరీస్ చూస్తున్నాం సో ఆర్ఐఎల్ లాంటి కంపెనీస్ లీడ్ చేశాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ఐఎల్నే తీసుకుందాం మనం చాలా రోజుల నుంచి ఆర్ఐఎల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలు కూడా వస్తున్నాయి వాళ్ళ నిన్న యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది ఆర్ఐఎల్ది సో అందులో వాళ్ళు ముఖేష్ అంబానీ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే చైర్మన్ స్టేట్మెంట్ టు అచీవ్ మోర్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ దాన్ వాట్ వీ డిడ్ ఇన్ ల
చేసి చూపించింది కాకపోతే చిల్లర్ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంట్రాడే పెరుగుతున్నాయి ఇది ఆందోళన కలిగించే అంశం అందుకనే నార్మల్గా పెన్నీ స్టాక్స్ బాగా యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ సర్క్యూట్స్ హిట్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని మార్కెట్స్ టాప్ అవుట్ అయ్యాయి మార్కెట్స్ పీక్ పొజిషన్కి వచ్చాయని ఒక ఇండికేషన్గా తీసుకుంటూ ఉంటాం హిస్టారికల్లీ కానీ ఈసారి ఇప్పటికీ ఇంకా అలా అనుకోవడానికి వీల్లేదేమో అనిపిస్తుంది సో లెట్ ఎస్ సి ఎందుకంటే ఎప్పుడు మార్కెట్స్ రివర్స్ యూటర్న్ తీసుకుంటాయో వెనక్కి వచ్చేస్తాయో తెలియదు మనకు కాబట్టి మనం రిలయన్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం సో సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉండింది ఈ ఏడాది బిగినింగ్లో ఇండెక్స్లో రిలయన్స్కి అప్పట్లో ఫైనాన్షియల్స్కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉండేది బట్ అది కాస్త ఇప్పుడు లెస్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది ఫినాన్షియల్స్ వెయిటేజ్ రిలయన్స్ వెయిటేజ్ ఒక్క సింగిల్ స్క్రిప్ట్ వెయిటేజ్ ఇన్ ది ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి వెళ్ళింది సో దట్ షోస్ హౌ బెస్ట్ థింగ్స్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ ఫర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కాబట్టి ఏం చేశారు వీళ్ళు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ని స్ట్రెంథెన్ చేసుకున్నారు ప్రతి కంపెనీ కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రెంథెన్ చేసుకుంటుంది ఎప్పటికప్పుడు మనం కోటక్ మహీంద్రా తీసుకున్నా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తీసుకున్నా బజాజ్ ఫైనాన్స్ తీసుకున్నా వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫండ్ రైజింగ్ చేస్తారు క్యాపిటల్ పరిపుష్టం చేసుకుంటారు సో దట్ దే కెన్ అచీవ్ న్యూ బిజినెస్ కొత్త బిజినెస్ కోసం వాళ్ళు వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది బ్యాంక్స్ విషయంలో రిలయన్స్ అయితే తన డెట్ మొత్తాన్ని క్లియర్ చేసుకొని బ్యాలెన్స్ షీట్ని స్ట్రెంథెన్ చేసుకుంది ఇలా ఏ ఏ కంపెనీలు చేస్తున్నాయి ఫార్మాలో కూడా ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఐటీలో ఉన్నాయి మనకు సో ఇటువంటి ఆపర్చునిటీస్ని మనం వెతుక్కుంటూ ఉంటే మార్కెట్స్లో కమ్ వాట్ మే ఏం జరిగినా కూడా బుల్ మార్కెట్ అయినా బేర్ మార్కెట్ అయినా కూడా కొద్దిగా పేషెన్స్ ఉంటే చాలా డబ్బులు ఇస్తాయి చాలా స్టాక్స్ ఆ విధంగా మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ మన బాలాగారు కూడా కొన్ని స్టాక్స్ ఇవ్వటానికి ఆయన ముందుకు వచ్చారు మనం ఒక మంచి ట్వెల్వ్ వుడ్ బీ బ్లూ చిప్స్ ఫర్ పీవైటీ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇద్దామండి అంటున్నారు సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఎటువంటి వుడ్ బీ బ్లూ చిప్స్ని ఆయన రికమెండ్ చేయబోతున్నారు చూద్దాం ఇంకా ఎన్లిస్ట్ అంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు సో ఎక్స్పైరీ ఉంది రేపు కాబట్టి ఇవాళ రేపు ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే చేస్తాయనుకుంటున్నారు మార్కెట్స్ రేంజ్ బౌండ్ అవ్వాలండి ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఈ సిరీస్ లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అనమాట హ్యూజ్ గేమ్స్ వచ్చినాయి ట్వంటీ ట్వంటీ లోనే ఇది సెకండ్ బెస్ట్ సిరీస్ ఇప్పటి వరకు చూస్తే కనుక కాబట్టి కొంచెం కన్సాలిడేషన్ మోడ్ లో కలిపాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా ఈ సెట్ బట్ అండర్ కరెంట్ మొమెంటం ఎట్లా ఉందంటే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ డల్ గా ఉన్నా కూడా మన మార్కెట్స్ ముందుకు వెళ్ళిన రోజులు చూసాం ఈ సిరీస్ లో అనమాట కాబట్టి షార్ట్ కవరింగ్ అంటూ వస్తే కనుక ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా అనదర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గేమ్స్ సిరీస్ క్లోజర్ లోపల వచ్చే పాసిబిలిటీ మనం రూల్ అవుట్ చేయలేం బట్ ఒక హెల్దీ సిగ్నల్ సైన్ కావాలి హెల్దీ ర్యాలీ కంటిన్యూ కావాలంటే మాత్రం కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేస్తా అనమాట ఇక్కడ రేంజ్ బౌండ్ అయ్యి కన్సల్టేట్ అయితేనే బెటర్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను బట్ ఓవరాల్ గా కనుక సినారియో చూస్తా ఉంటే కనుక అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫిగర్స్ అనమాట తిరిగి ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ కి వచ్చినాయి అని చెప్పేసి అని చెప్పటం అదే విధంగా అనమాట ఏదైతే కనుక ఫ్యాంక్ స్టాక్స్ అక్కడ యుఎస్ లో కనుక డైవర్జెన్స్ చూపించినాయి అంటే ఈ డౌకి నును ఇవాళ నాస్డాక్ కి హ్యూజ్ డైవర్జెన్స్ వచ్చేసింది అనమాట ఎందుకంటే ఇటు నాస్డాక్ ఇస్ నియర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్ అనమాట ఏది థర్టీన్ పర్సెంట్ అప్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో జనవరి ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు ఇది చూస్తే వేరే డౌ వచ్చేసి ఇంకా మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ఇది చెప్పను గాక ఇందాక మీరు చెప్పారు రిలయన్స్ కంపారిజన్ చేస్తారు రిలయన్స్ ను ఒక ఫ్యాన్ స్టాక్ కింద డిజిటల్ స్టాక్ కింద కంపేర్ చేస్తే కనుక రిలయన్స్ వెయిటేజ్ నిఫ్ ఎంత పెరిగిందో మనం చూసాం అదే విధంగా మిగతా ఫైనాన్షియల్స్ అవన్నీ కూడా ఈ విధంగా వెయిటేజ్ తగ్గినాయో చూసాం దాన్ని బట్టి మన దగ్గర కూడా లాప్ సైడెడ్ అయిందా నిఫ్టీ కేవలం ఒక ఫ్యూ స్టాక్స్ వల్ల డిక్టేట్ అవుతుందా ఈ హయ్యర్ లెవెల్స్ అనేది కూడా కొంచెం ఫియర్స్ నెలకొంటున్నాయి అనమాట బట్ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో కూడా మనం చూసాం మిడ్ క్యాప్ లో స్మాల్ క్యాప్ లో కూడా హ్యూజ్ ర్యాలీ రావటం చూసాం అండ్ ఆ ర్యాలీ కూడా కంటిన్యూ అయ్యే సూచనలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయ్యి చూస్తూ ఉంటే కనుక బిఎస్సి లో జనరల్ ఏదైతే లిస్ట్ వస్తుందో చూస్తే మొదట్లో ఒక్క సింగిల్ షీట్ ఉండేది అలాంటిది ఇవాళ సెవెన్ షీట్స్ దాకా వెళ్ళిపోయింది అంటే లిటరలీ దాదాపు వన్ ఫిఫ్టీ స్టాక
కాబట్టి మొమెంటమ్ ని బట్టే ప్లే చేయమని చెప్పేసి చెప్తాను ఏదైనా కొన్ని పివాట్ లెవెల్స్ చూసుకుని దాని పైన ఉంటే స్టాక్స్ లాంగ్ వెళ్ళటం దాని కింద ఉంటే కనుక షార్ట్ వెళ్ళమని చెప్పేసి ట్రేడర్స్ కి చెప్తాను బట్ ఏదైనా సరే లాంగ్ పొజిషన్స్ కనుక ఎక్కువ తీసుకున్న మార్కెట్ ప్లేస్ ఉంటే కనుక హెడ్జింగ్ త్రూ స్టాప్ లాస్ అనమాట ఆప్షన్ ఏదన్నా పుట్ ఆప్షన్ కొనుక్కునించుకోవటం కూడా బెటర్ అయితే ఇండెక్స్ కానీ లేకపోతే కన్సర్న్డ్ స్టాక్స్ లో కానీ అనమాట సేఫ్టీ నెట్ లేకపోతే కనుక సడన్ గా ఏదన్నా జర్క్ వస్తే కనుక మార్కెట్ లో తిరిగి నష్టాలు చవి చూసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కొంచెం సేఫ్టీ కాషన్ ఇస్ అడ్వైజబుల్ అండి కరెంట్ లెవెల్స్ అంత మూమెంటం ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే ఈ షార్ప్ ర్యాలీ ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయిందంటే దాదాపు ట్వంటీ టూ టైమ్స్ పిఈ వచ్చేసింది నిఫ్టీ వాల్యుయేషన్ పిఈ ట్వంటీ టూ టైమ్స్ వచ్చింది లోయెస్ట్ అనమాట మనకి క్రాష్ వచ్చినప్పుడు కోవిడ్ క్రాష్ లో వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఫెల్ టు యాజ్ లో యాజ్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ అంటే దాదాపు సిక్స్ టైమ్స్ పిఈ ఇంప్రూవ్ అయింది గత కొద్ది వారాల్లో కాబట్టి కాషన్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అడ్వైజబుల్ రిజల్ట్స్ వైజ్ గా కొన్ని స్టాక్స్ అయితే ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో ఇవాళ రేపు అనమాట గేల్ గానీ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కెనరా బ్యాంక్ ఇలాంటి వాటిలో యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది పిఎస్సి రిజల్ట్ వీక్ గా రావచ్చు అని అంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం వాల్యూ వస్తే కూడా షార్ట్ వెళ్ళడానికి అటెండ్ చేయొచ్చు వేరే ఐఓసీ కెన్ సర్ప్రైజ్ ఆన్ డిఫైనింగ్ మార్జిన్స్ అంటున్నారు కాబట్టి ఐఓసీ ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో కొనమని చెప్పేసి చెప్తాను సిమెంట్ స్టాక్స్ కూడా కొంచెం వాల్యూ వచ్చే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తాం ఈ నిర్ణయం మొదలైందనమాట ఏసీసీ కానీ మిగతా అన్నింటిలో కూడా బయింగ్ అనమాట మేబీ ఇండియా సిమెంట్స్ కెన్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇయర్ బై అనదర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ MD and Naru, things getting back on track with respect to online traffic, especially in uh, Naukri. So, uh, company QIP code will come to the last few days, lo, InfoEdge Baga Peraton News, last one month, lo, 40% per year in the lower levels. In the world paper, lo, green shoots of revival seen, Antunar, demand recovery, uh, uh, government points to higher electricity, fuel consumption, greater goods movement, rising financial transactions, even the వస్తున్నాయి కొన్ని ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ కూడా వచ్చేసాయి అనేది గవర్నమెంట్ చెప్తున్న అంశం కాబట్టి లెట్ సి ఎందుకంటే మ్యాక్రోస్కి అయితే డైవర్స్ ఇచ్చేసింది మార్కెట్ మ్యాక్రోస్తో అసలు ఏమాత్రం నిమిత్తం లేకుండా పెరుగుతున్న మార్కెట్ కాబట్టి లెట్ సి హౌ థింగ్స్ డెవలప్ అయింది నియర్ ఫ్యూచర్ ఈ చిన్న విరామ విరామం తర్వాత మిగతా ఇద్దరు అనలిస్ట్తో మనం మాట్లాడదాం న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు బాలాగారు సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలాగారు గుడ్ మార్నింగ్ వాసంత్ గారు సో చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ లో మనకి ఇప్పుడు ఒక లెఫ్ట్ అవుట్ ఫీలింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్ ఎంత భారీగా పెరిగిన తర్వాత చాలా స్టాక్స్ లో మనం హైయర్ లెవెల్స్ చూస్తున్నాం సో ఈ లెఫ్ట్ అవుట్ సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు మీరు ఏది నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదండి దర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్ లెఫ్ట్ అవుట్ మార్కెట్ లో ఫర్ డికేట్స్ దేర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఇయర్స్ దేర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ లాస్ట్ త్రీ క్వార్టర్ లో మనం మార్చ్ లో లాక్ డౌన్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే మార్కెట్ లో క్రాష్ వచ్చిందో అక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడ దాకా ఓన్లీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ చూసుకోకూడదు జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఫ్యూచర్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇందాక ఓపెనింగ్ కామెంటరీ లో మీరు చెప్పినట్టు అంత పెన్ని స్టాక్ చేంజ్ చేయకుండా దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్ లెఫ్ట్ అవుట్ అండి ఇందాక మీరే ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ Uh, Infoage has gone up by more than 40% in the last few months. Alage, Reliance, which is number one company in India, last three months, it has more than doubled. So, if we have penny stocks, nothing is left out. The future is bright with some corrections in the market. So, if we have any corrections, go with strong stocks. I am going to say that. So, I will uh, tell them on it. Do not have the feeling that we have missed the market. Nothing. Nobody has missed anything. Future is great. One important vision is that this time, look, Reliance has set an example. Although Kotak Mahindra Bank, they have raised more than a billion and a half dollars. Uh, Reliance, of course, they have raised more than, uh, you know, <coughs> one lakh, fifty, seventy thousand crores. And InfoEdge raised shares. So, strong companies are raising money. బజాజ్ ఫైన్స్ కానండి సో ఈ టైమ్ లో ఎవరైతే క్యాపిటల్ రేజ్ చేయడానికి పూనుకున్నారో వాళ్ళకి ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ ఇటువంటి కంపెనీలు మాత్రం మిస్ కాకూడదు అండి ఆన్ ఎవ్రీ కరెక్షన్ లెస్ పీపుల్ బాయ్ అందరు ఇన్వెస్టర్స్ కొద్ది కొద్దిగా దీస్ ఆర్ గ్రేట్ 
continuous compounding creating shocks so andukeni left out feeling pakkana betti be optimistic about the future tappakunda manaku bright future undi and ikka mundu jarige investment routes lo equity markets will be number one anipistunnaru na apart from billion real estate fixed deposits స్మాల్ సేవింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్ సీట్ తీసుకుంటాయి ఇక ముందర చాలా మంది ఈక్విటీ మీద దృష్టి ఎక్కువ కొనసాగిస్తారని అనుకుంటున్నారు సో ఆప్టమిస్ గెట్ రెడ్ విత్ యువర్ వాచెస్ ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్స్ వన్ షుడ్ బై క్వాలిటీ స్టాక్స్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ పోర్ట్ఫోలియో ఫర్ రిటైర్మెంట్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ నీడ్స్ అని చెప్పచ్చు రైట్ సో మేమందరం మీరు నెక్స్ట్ మండే ఎటువంటి మన పిఓటి సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ ఇస్తారా అని ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాం సో మీ లిస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంది ఒకటే సార్ కదా డెఫినెట్లీ ఐ విల్ రైట్ ఇస్తానండి నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఒకటే సార్ మనం ఇస్తే చాలా మంది అందరం కలిసి బోర్డు షేర్లు ఇచ్చేస్తే ఒకసారి రైట్ సో స్లోలీ ఇస్ గ్రాడ్యుయల్ షూర్ ఓకే సో రాజేంద్ర గారు మీరు ఎటువంటి అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు ఇవాళ ఇంటర్డే ట్రేడర్స్ కి గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ఐ థింక్ ఇన్ను కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఏ సెక్టర్ అయితే కొద్దిగా బ్యాక్ సెట్ తీసుకుని అవి కొద్దిగా ఫ్రంట్ కు వచ్చి నిఫ్టీని లీడ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుందని అండ్ పర్టికులర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి ఎప్పుడైతే అది ఏప్రిల్ హై బ్రీచ్ అయిందో ప్రాబ్లీ అక్కడి నుంచి కూడా ఇంకా మంచి ర్యాలీ ఉంటుందని సో ఐ థింక్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్ అండి నిన్న మనం చూసాం ఎల్ఎన్టి లాంటి షేర్స్ కూడా హ్యూజ్ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్స్ అవటం చూసాం సో మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే టెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు రిలయన్స్ వాజ్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ వచ్చినప్పుడు రిలయన్స్ సెవెంటీన్ ట్వంటీకి పడింది సో ఎయిటీ రూపీస్ రిలయన్స్ పడినా కూడా నిఫ్టీ టూ ఎయిటీ పాయింట్స్ పెరిగింది కాబట్టి ఇట్స్ క్లియర్లీ నిఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ అండి సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ రేపటి ఎక్స్పైరీ వుడ్ బి అరౌండ్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్కువ ఫోకస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మేబీ అక్కడ ఒక చిన్న రెసిస్టెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ కేస్ షార్ట్ స్క్రీజ్ ఒకవేళ అయ్యింది అంటే కనుక యాజ్ హై యాజ్ టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా రేపే మనకి నిఫ్ట్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది బట్ అగైన్ ఎక్స్పైరీ రోజు వొలటాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం స్టాప్ లాస్ అనేది టెన్ థౌసండ్ త్రీ నైంటీ త్రీ కింద కంపల్సరీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయో అండ్ ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు నా ఉద్దేశంలో టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ బ్రేక్అవుట్ కోసం వెయిట్ చేసి అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ లాగా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ఏప్రిల్ హై ఎప్పుడైతే బ్రీచ్ అయిందో ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ బుల్ రన్ లోకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ రావటం చూస్తున్నాం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం రిట్రెస్మెంట్ చూస్తే కనుక నాట్ ఈవెన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా రిట్రెస్ అవ్వలేదు వేర్ ఆస్ నిఫ్టీ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రిట్రెస్ అయితే బాటమ్స్ నుంచి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇక్కడి నుంచి కూడా మంచి పొటెన్షియల్ ఉందని చెప్పొచ్చు నా ఉద్దేశంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ దాకా కూడా నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో టిప్స్ లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తాను బట్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కి వచ్చేసరికి నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ మెటల్ స్టాక్స్ మీద కొద్దిగా ఫోకస్ చేయొచ్చు నిన్న కొద్దిగా మూవ్మెంట్ వచ్చినప్పటికీ మేబీ మోర్ అప్ సైడ్ మూవ్మెంట్ లా కనిపిస్తుంది సో జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఇస్ వన్ ఐడియా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ అబౌ క్లోజ్ అయిందంటే కనుక టూ ఎయిటీన్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది టూ నాట్ వన్ ఇన్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ సో జేఎస్డబ్ల్యూ టూ నాట్ వన్ నుంచి వన్ నైంటీ టూ వరకు టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో అక్యుమేట్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఇక అలాగే ఎక్కువ మంది మనకు ఆప్షన్స్ ట్రేడర్స్ కూడా కనిపిస్తున్నారు మన టూ స్టేట్స్లో కూడా కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కూడా మనం త్వరలో ఒక రికమెండేషన్ సర్వీస్ని ప్రారంభించబోతున్నాం మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అండర్ ది లీడర్షిప్ ఆఫ్ కుటుంబరావు గారు సో సుధీర్ నాగ్ మెయిల్ పంపించారు అదానీ గ్రీన్ హయెస్ట్ ప్రైస్ సైడ్ కనిపిస్తోంది ఇది ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందా అలాగే ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఈ రెండింటిలోంచి ఎగ్జిట్ కావచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా కుటుంబరావు గారు అండి బ్రేకింగ్ లేని వెహికల్ లాగా ఇప్పుడు మూవ్ అవుతాం సార్ దాని గ్రీన్ మాత్రం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ సర్కిట్ లో నిన్న కూడా సర్కిట్ లోనే ఉండింది అనమాట స్టాక్ అనమాట నేను అనుకోవటం మాత్
హలో ఓకే కాల్ కట్ అయింది సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ గురించి అడుగుతున్నారు వివేక్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ రెండు వందల ముప్పై రూపాయలు కొన్నారట హోల్డ్ చేయొచ్చా బాలగారు నమస్తే జీసెన్ స్మాల్ బ్యాంక్స్ అండి సౌత్ ఇండియన్ బేస్ బ్యాంక్స్ లో ద మేనేజ్ రిసెర్చ్ మెన్ ఈవెన్ బిఫోర్ ప్రీ కోవిడ్ అనే చెప్పొచ్చు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ గా సో కరెంట్లీ ఉన్న స్టాక్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను అండ్ ఆన్ డిక్లైన్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్సో కాల్స్ ఫర్ ఎ బ్యాంక్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇస్ ఎ గుడ్ బ్యాంక్ ఓకే ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీలో హోల్డ్ చేస్తున్నానండి ఇది అప్ సైడ్ మూవ్మెంట్ వస్తుందని వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే రాజేశ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ కోల్ ఇండియా ఈ రెండింటిలో ఏమైనా బై తీసుకోవచ్చు రైట్ రిటర్న్ సలహా సార్ కుటుంబ గారు కోల్ ఇండియా అయితే డెఫినెట్లీ డిక్లైన్స్ లో కనుమంటానండి ఎందుకంటే రీసెంట్లీ కోల్ ఆప్షన్ పాలసీ వచ్చినప్పుడు కాస్త కరెక్షన్ వచ్చింది కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది కోల్ బ్లాక్స్ కొత్త ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ వస్తారని చెప్పేస బట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కోల్ ఫీల్డ్ దాదాపు త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ మినిమం పడుతుంది కాబట్టి కోల్ ఇండియాకి అప్పటి వరకు రెవెన్యూ ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో యూ కెన్ బై అండ్ కోల్ ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ ద కంట్రీ అల్టిమేట్లీ కాబట్టి ఎకనామిక్ రివైవల్ ఉన్నప్పుడు స్టాక్ కెన్ ఈజీలీ కమ్ బ్యాక్ టు టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అట్లానమాట కాబట్టి కోల్ ఇండియా బై చేయమంటాను ఎక్సైడ్ మాత్రం వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ స్టాక్స్ అండి ఈ సిరీస్ లో బాగా నష్టపోయిన స్టాక్స్ లో ఎక్సైడ్ కూడా ఉన్నమాట ఎందుకంటే వన్ సెవెంటీ త్రీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి దాదాపు వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఇన్ఫాక్ట్ మధ్యలో మనం రికమెండ్ కూడా చేసాం వన్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్ లో అనమాట లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ అయితే బై చేయమంటాను ఆయన వన్ డే వ్యూ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఈ సెటిల్మెంట్ లో స్టాక్ కాస్త వీక్ గా ఉంది నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ లో జూలై సిరీస్ లో స్టాక్ కెన్ గో బట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ డెఫినెట్లీ ఎక్సైడ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గుడ్ బై ఎందుకంటే లార్జెస్ట్ బ్యాటరీ మ్యానుఫాక్చరర్ ప్లస్ అడ్వాంటేజ్ వీళ్ళు డిఫెన్స్ కి బాగా సప్లై చేస్తారు సబ్మెరీన్ బ్యాటరీస్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట రైట్ జయరామ్ అడుగుతున్నారు గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా ఐదు వందల ముప్పైలో కొన్నారట బాగా పెరిగిన తర్వాత కొనుక్కోవడం ఏంటి ఎప్పటి నుంచో మనం రికమెండ్ చేసిన స్టాక్ ఇది కుటుంబరావు గారు సో ఏం చేయాలి కుటుంబరావు హోల్డ్ చేయొచ్చా దీన్ని న్యూస్ వచ్చిన రోజున అమ్మండి అని ఎందుకంటే జనరల్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్ కొటేషన్ ఒకటి ఏంటంటే బై ఆన్ రూమర్ సెల్ ఆన్ న్యూస్ అని చెప్పేసి అనమాట ఎప్పుడైతే ఫ్యాబి ఫ్లో వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారో ఆ రోజు డెఫినెట్లీ స్టాక్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ దాకా వెళ్ళొచ్చని అనుకున్నాం అట్లనే పెరిగింది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాల్సింది ఆయన ప్రైజ్ రావడానికి టైం పట్టచ్చు కానీ తిరిగి ఫైవ్ థర్టీ కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్ అడ్వాంటేజ్ ఒకటి గ్లెన్మార్క్ ఉందనమాట ఎందుకంటే ఇంట్రెన్సీ గా స్టాక్ కెన్ బి వర్త్ ఈ కరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ సిక్స్టీ కాబట్టి హోల్డ్ చేయగలిగితే హోల్డ్ చేయమంటారు బట్ డెఫినెట్లీ యాజ్ బ్రాకెట్ ఆన్ హయ్యర్ రేటు కొన్ని రోజులు పడుతుంది ఆయన తిరిగి రేట్ రావడం రైట్ వెంకట్ అడుగుతున్నారు టీవీ ఫైవ్ బెంగళూరులో రావడం లేదు హ్యాత్వే నెట్వర్క్ లో అని సో అన్ని చోట్ల రాదండి మనం తెలుగు స్టేట్స్ వరకు చూసుకుంటాం తప్పనిసరిగా ప్రతి కేబుల్ నెట్వర్క్ లో వచ్చే విధంగా మిగతా సిటీస్ లో అందరికీ క్యారేజ్ ఫీజులు ఇవ్వాలంటే మా వల్ల అయ్యే పని కాదు కదా కాబట్టి బెంగళూరులో మరి హ్యాత్వేలు ఎందుకు రావడం లేదో నాకు తెలియదు కేబుల్ ఆపరేటర్ మరి ఒకసారి అడగండి బట్ బెటర్ టు స్విచ్ టు డిటిహెచ్ అండి చక్కటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డిటిహెచ్ లో టాటా స్కై లో అలాగే ఇతర అన్ని డిటిహెచ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా చాలా చక్కటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏ రోజు ఏ ఛానల్ కావాలంటే ఆ ఛానల్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇటువంటి ఆప్షన్స్ మనకు రెగ్యులర్ కేబుల్స్ లో ఉండవు కాబట్టి మీకు బెంగళూరులో ఒకవేళ మనం అభిమాన ఛానల్ టీవీ ఫైవ్ రాకుండా ఎలాగా కాబట్టి డిటిహెచ్ మార్పండి ఇది వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్